，鞭打一百，命何工工人旁观，以作训诫。是。现在查出来，这宫中闹刺客之事与宫女们无关。那皇贵妃那里，皇帝，你还得细查。儿子明白。对了。嘉贵妃得了物证，给了你，那东西呢？那些污秽东西，不堪入目，全都封了起来。皇帝，怕是你心里还不想面对这件事吧？皇娘，还是先处置了二再说吧。这安华殿也借着刺客之事，还是。少让大事出入吧。嗯，也好。皇上事多疑，一坤宫闹刺客，除了有奴婢这个人证，还有不少物证，可皇上并非全然相信。住这步，是不是走得急了些？一点都不急。世子已顺利继位王爷，我离后辈也只差一步之遥。如若这步真能迈过去，岂不双喜临门？再说大师进宫也是个好机会。其实我也知道，就凭这些东西，想让皇上严惩皇贵妃怕也难。可你要知道，要成为一个皇后，最要紧的是什么？是名誉清白。一个被情欲流言所缠绕的女子，如何能成为一国之母？我本就打算着，若皇上听了我的劝，对皇贵妃严查，他们之间就会心生芥蒂，皇上也不会立她为后。若皇上不查，任流言蜚语满天，到时候只要立后之事一旦提起，前朝后宫都会有异议，她想要成为皇后也难。可现在，皇上按着此事，那就再加把火，让这件事烧得更厉害些。那个艾尔，可大有用处呢。皇贵妃。皇上久不进后宫，皇贵妃日日与大师相会，日久生情也是有的。皇上，臣妾并未做背弃您的事儿，臣妾去安华殿只为大清祈福，别无他意，还请皇上明鉴。吃饭了，说你呢，吃饭了。惦记着你那佛珠呢，能保住小命就不错了。哎，你想想看，这一百鞭子抽下去，你能不能活命，还得两说呢。我能不能活命有什么要紧？我无亲无故的，在一个宫里，只有安徒大师对我好，他可怜我，我不能害了他呀。安都大师没事吧？安都大师可被你害惨了。你想一想，你就要了一串佛珠保留着，就得挨一百鞭子。那安都大师呢？
。虽然说皇上和太后现在还没有处置他，那是看在他还是大师的份上。但有一天他出了皇城门，那可就说不准了。哎，你说你是不是害了人家？我这辈子。唐多来就是一死，可是我不能害了唐多的事呀、啊哎哎哎。不过呢，不是没有一点办法啊。哎，我给你出个法子，或许能够让他们顾不上安多大师，也许就留了他的命。什么法子？师傅，我因为一时怜悯，将贴身佛珠送给了一位宫女，我是不是错了？你送给她的时候，心里想的是什么？我看她楚楚可怜，希望她得到我佛的福泽，得到内心的平静。你并无私心，何来有错？可是因为我的缘故，连累了师傅和一众师兄弟。闭锁安华殿中，更连累那位宫女受到鞭刑。闭锁安华殿内不是因为你，而是因为我。至于那位无辜受责的宫女，我们一起为她祝祷吧。是，师傅。宫女爱儿，行为不检，思乡受受。奉太后之命，鞭打一百，以敬孝游。行行。怎么这对，这爱儿真是可怜，不就要了一串佛珠吗？我不过是收了一串佛珠，这就不是命我大错。看多大事都是我，哪里比得上皇妃妃？胡闹！居然让一个宫女。在大庭广众之下喊出这样的话，实在是你。都怪奴婢无能，与你无关。起来。查过艾尔的底吗？艾尔竟慎行思前就查过，只是兵士当差的小宫女儿，没什么来历，家中也无人了，想来是无人主使。本来也就是流言蜚语。现在，皇贵妃是否有私情这事儿？必须得明着查问，才能镇住传言，有个交代。物证嘛，一直留在养心殿。至于人证，目前只有所心一人，可以证明皇贵妃是清白的。嘉贵妃曾提议，将所心送去慎刑司严加拷问。皇贵妃是你在意之人，所心又是皇贵妃的贴身侍女，这一旦要查问。必得用刑，刑罚轻重，关乎性命。皇帝，你自己掂量着看吧。至于别的，别多想了。过两日，就是你的万寿节了，不要被琐事烦心。哀家先回去了。是。
鲤鱼悄悄告诉奴婢，那些东西他已经查看过，并无异样。而且，皇上懊恼，不愿见着那些东西，已经叫人封起来放着了。请皇贵妃娘娘安。他们是？回娘娘，太后请惊奇嬷嬷们伺候您。左心，奴才得带走。为何？冰氏的宫女艾尔私藏安吉大师徒弟的佛珠，行刑的时候，喊出了您与大师有私情。这件事情闹开了，只好请索心姑娘去慎刑司一趟，查问当夜一坤宫闹刺客之事。本宫根本不认识这个艾尔，凭他一人胡乱攀折。就能带走本宫的贴身侍女吧？当夜寻职的侍卫们都已经被送进去查问，索心姑娘自然也不能回来。为正主清白，奴婢得去。嗯、索心，本宫会尽快查明，见你出身行事。主放心。随我来皇上，该更衣了。今儿是您的万寿节，崇华宫陛下家宴为您庆祝，咱们再不去就该迟了。更衣，给皇上更衣。这。一坤宫的怎么样了？为皇上，索心已经进了慎刑司。当夜寻职的侍卫们都看到有法师模样的人出入一空宫，只有索心还未招人。如今能证明皇贵妃清白的，也只有索心了。用刑了吗？还没有。用刑吧，必得用刑。这，我在这就去吩咐。哎呀，这都快开席了，皇上怎么还没来呀、啊？这往年皇上都是最有兴致的，海兰，一早就来。别看了，太后也没来。今日是不会来的。那上面的别摆了，都撤了吧。是。这说来，应该是皇贵妃主持皇上的万寿节大礼，怎的不见皇贵妃的身影啊？淑嫔这话可就说的明知故问了。淑嫔，今日是皇上的万寿节，等一下千万不要提皇贵妃，免得扫了皇上的兴。这人都说怡坤宫闹刺客是有人跟皇贵妃私通，我便是不信。玉妃姐姐，你见过皇贵妃吗？皇上不让我跟永琪去见姐姐。听说，索心也进了慎刑司，这会儿也不知道如何了。大师地位尊崇，该不会到最后
也被牵连受刑吧。现在我最担心的还是姐姐贵妃娘娘有事吩咐。今日是皇上的万寿节，本宫做了些皇上素日爱吃的点心，给皇上贺寿，还想烦请嬷嬷送到寿宴中去。娘娘，您在禁足啊？照规矩，翊坤宫的人与物只准进不准出啊。本宫知道规矩如此，只是今日是皇上的万寿节，皇上与本宫相伴十数年。要不表表心意，好像也不合理数，或会令皇上不悦。可是，本宫知道贸然让嬷嬷送东西出去，是难为嬷嬷了。奴婢倒没什么，只是即使奴婢送过去了，皇上那边收不收，也不一定呢。收不收在皇上，送不送是本宫的心意。不然，嬷嬷不用送入寿宴中。交给于妃便好。既然这样，那奴婢就交给于妃安排了。多谢嬷嬷。来人，银针。不如本宫来试吧。皇贵妃娘娘对皇上的心意，自是不会有什么。奴婢只是走一个程序，这就送出去。多谢嬷嬷娘娘放心，奴婢一定交到于妃手上。